where that one is. Um, apart from one or two effects, the age is very well. Don't you think? Pergunto para ele se ele acha que. Welcome to the 80s. You like that computer? <laughs> shoulder pads? Do you like her shoulder pads? Uh -huh. <laughs> uh, yeah, that was, uh, that was good. Um, that was truly a period piece. Certainly, it was a retrato of my. But, uh, and the effects, I mean, I'm not going to apologize for the effects. I think now they're. Uh, because uh, Brian Usna, the uh, producer, uh, and uh, who is a, uh, of all of us, I think uh, Stuart's done lots of different kinds of work, and, and so have I, uh, besides horror. But Brian is the true believer in, in, in the three of us. I just want to... Uh, ele diz que ele não vai pedir desculpa pelos efeitos porque ele fala que o Brian Usna, que é o produtor, ele e o Stuart Gordon fizeram vários outros projetos, mas o Brian Usna é o cara que realmente acredita no horror e se dedica ao, ao gênero. Yeah, he's the, he's the, uh, he's the true blue all the way through uh, horror, uh, not just uh, maker, but fan. Uh, and he believes in real effects. You could do uh, more uh, uh, visual effects that even back then uh, than we did. Uh, ele disse que o Yusna, além de produtor e realizador, é um verdadeiro fã do gênero. E que naquela época eles já podiam fazer mais efeitos visuais do que efeitos práticos, como eles fizeram. Mas que o Yusna queria usar menos visuais e mais efeitos que eles pudessem fazer práticos. Mais nojeira, mais gosma. Uh, and he believed that... Uh, if there was a real physical presence, it had more presence. Uh, and uh, and I, I think to some degree it's true. Uh, Ele acreditava que uma presença física ali no set tinha presença, claro. So he would settle, he would, he would settle for some uh, actual physical effect that uh, might not have looked as, looked as good, but that had... Uh, you know, reality on the on the screen. He, that's então, what he é, ele insistiu nisso que se fizessem efeitos práticos no set que talvez não não parecessem tão bons já na época, mas que davam essa presença de algo até para os atores contra o cenário. But I gotta say, that little thing looked good. <laughs> mas devo dizer yeah, aquela yeah. coisinha parecia muito boa. And we did the research. All of that is true about the pineal gland. Toda a pesquisa, ele fez uma pesquisa sobre a glândula pineal e aquilo tudo é verdade. They are still studying the pineal gland. Eles continuam estudando ela. And mine's kind of hurts right now. Yeah. <laughs> uh, I've, uh, presented this movie several times before. Ele já apresentou esse filme várias vezes antes. And what I always say is. O que ele sempre diz é. That's the craziest movie we could make for the budget that we had. Foi o filme mais louco que eles podiam fazer com o orçamento que eles tinham. I'm not going to tell you. Não vai dizer quanto. Uh, it was, it, it was uh, well under a, a million dollars. It was, I mean, it's, it's a big budget now when you're doing digital, but this is film. This was all done on film. Agora parece caro quando a gente faz tudo em digital, mas isso foi filmado em película. É bom lembrar assim. And it, and you can see it wasn't it wasn't a large cast, but it was a very large crew. Não havia um elenco muito grande, dá para ver, mas a equipe técnica era muito grande. So. Uh, uh, and as it was, uh, they cut, uh, they did not shoot a big section of the script that I wrote. Uma grande parte do roteiro que escreveu não foi filmada por causa das dificuldades de produção. There was a big section of the script where when the resonator goes on, uh, how many people know love, the Lovecraft story? Quantas pessoas conhecem it's a very a short story. É uma história muito short, curta. The story is over. Yeah. By the credit, by the first credit. A história termina no, quando os créditos iniciais começam. So we created the rest of it. E eles inventaram todo o resto depois que passa o nome dos atores no começo. 
But part of what we wanted to do was to give an idea of the was to give an idea of the Lovecraftian dimensions, the other idea idea of the dimensions. Yeah. Dessa dimensão do Lovecraft, da outra dimensão. So I had written, and there are somewhere there are actual drawings of uh, the Lovecraft dimensions where the uh, uh, the angles, none of the angles are uh, anything like this. There uh, and uh, the uh, the the surfaces undulate and uh, and change all the time. Mas ele, ele escreveu e tem certeza que tem desenhos disso em algum lugar que a dimensão essa que o Lovecraft escreve que deveria ser mostrado no filme é um negócio todo meio fora de escala assim e meio gelatinoso sabe? And that's in Lovecraft. That's in other Lovecraft stories. Também but aparece in, em outras histórias de Lovecraft. But it's about the other dimensions. A number of his stories about, are about going through the dimensions uh, into the world where the old ones are, the shogoths, the uh, and in this case the be the creatures from beyond. Várias uh, histórias do Lovecraft se passam em outras dimensões onde os os antigos vivem, onde nesse caso as criaturas vivem. Too expensive, they cut it. Mas era muito caro eles cortaram tudo. Uh, and uh, there uh, were a couple of other minor scenes that were cut. Outras cenas menores também foram. But otherwise, you know, otherwise it was. Uh, it, it was that crazy. Uh, what was very strange about it was made right after Reanimator. Foi feito logo depois do Reanimator. É uma coisa estranha que ele vai contar. Did anybody see Reanimator before this? Todos viram Reanimator antes aqui. Reanimator was uh, a success. Foi um sucesso. Because it was uh, very bloody, and it, well, it got lots of critical attention. And lots of attention from the fan base. Porque ele era, ele era um filme muito sangrento, mas ele atraiu muita atenção dos críticos e dos fãs do gênero. Because it was what was called a moist film. It was uh, yeah, bloody, very bloody. Uh, and because it was funny. Porque ele era muito sangrento, mas ele também era muito divertido. If you notice, the movie the Reanimator doesn't really have jokes in it. It's funny because of where it goes. Reanimator não tem piadas uh, realmente, mas é engraçado do jeito que a coisa vai, do jeito que a história progride. So the producers at Empire uh, Productions, and one of them was the uh, drunk on the uh, on the gurney. Okay, okay. That was Albert Band. Então os produtores da Empire Pictures e um deles era o Albert Band que faz o tema do lá que fica falando do homem cobra, né? The snake man. The snake man. They said we want you to do another reanimator. Queria fazer um outro reanimator. Uh, and we said, fine, that's great. We'll try. You know, we have a couple of stories we want to write. And they said, okay, we want you to do the same thing, except no blood and not funny. Eles disseram, sim, a gente pode fazer algo parecido, mas os produtores disseram, nós queremos a mesma coisa, sem sangue e sem ser engraçado. So instead of blood, lots of goo. Então, em vez de sangue, muita gosma. The other dimension is gooey. A outra dimensão é muito gosmenta. Uh, and I still think this is funny. Mas ele acha que é engraçado. Uh, any questions? Okay. I have a question. Do you want to relation with Stuart Gordon? Stuart Gordon. In this project, you know, you usually uh, understand each other. Yes. No, Stuart. It, it, the question is about Stuart Gordon. Eu perguntei qual, qual é a, como é que era a relação dele do Stuart Gordon nesses nesses projetos. Se eles se davam bem desde o começo, concordavam em tudo ou se eles brigavam muito. We went to high school together. Eles estudaram juntos. Uh, we performed in theater together. Eles trabalharam com teatro juntos. We had a comedy group. Eles tinham um grupo de comédia. Uh, in, in high school and college, we performed uh, na satire. Na uh, and this, partly, I think, uh, Reanimator, if, uh, partly I think what we do is satire. I think that's why it's funny. I think Reanimator, uh, to me, as a writer, Reanimator was a satire of academia, of college. And this was a satire of uh, the medical profession. Um, 
So, uh, so sorry. Uh, ele acha então que o parte de por que ele acha engraçado, ele diz que o Reanimator para ele é tipo uma sátira da vida acadêmica. E esse é uma sátira a satire of the medical profession. Da profissão médica. Um, and Stuart and Stuart and I did satire going back to when we were teenagers. E ele e o Stuart já faziam sátira desde que eles eram adolescentes. So when Stuart uh, wanted to uh, so I worked with his theater company for a while. We separated then. I got married and lived in New York. He, he, his wife is uh, the, the doctor who got her eye sucked out. It's that was your fault, right? Huh? It's your fault. It's my fault, yes. Sir. Uh, ele disse que eles trabalharam um tempo com teatro, eles separaram porque ele casou, Stuart Gordon casou, foram cada um para um lado, e ele lembra que a mulher do Stuart Gordon é a médica que tem o olho arrancado e o, e o cérebro sugado, e a culpa é dele por causa disso. Actually, I introduced them. I didn't introduce ah, them. Ele I, didn't, I didn't introduce ah, them. Não apresentou os dois. Stuart, Stuart hates when I tell this story, so Stuart don't não gosta tell que ele him I told you. Não fale que ele contou. <laughs> We were in college. Stuart was drunk. Stuart estava bêbado. He wanted to call a girl. Ele queria falar com uma, uma garota. So we had uh, the uh, phone book for the girls' dormitory. Ah, eles tinham a lista telefônica, a relação de telefones das, do dormitório das, das garotas da faculdade. He opened it to a page. I pointed. <laughs> ele abriu uma página e ele apontou. And he's married to her today. <laughs> Better than Match.com. And, and cheaper. Yeah, yeah. Oh, yeah. Um, and so uh, we worked in theater. We, he got married. We got married and moved back to Chicago. I lived in New York. But we worked on some theater projects together. Eles trabalharam juntos em alguns projetos de teatro antes de cada um mudar para uma cidade. And then when he wanted to do film, uh, we both used to cut school and go see uh, uh, horror films. We used to go see the Hammer films. Yeah. Eles costumavam matar aula para ver filme de terror no cinema. Por American por International, Hammer. all the Poe films that American International Os filmes da que a American International produziu baseados em Edgar Allan Poe. So, so we loved horror films and at the time, time in the 80s, you could either make a cheap, uh, low-budget comedies or low-budget horror. Nos anos 80, tu podia escolher entre fazer comédias de baixo orçamento ou filmes de horror de baixo orçamento. So we wanted to make both. E eles queriam fazer duas coisas. So uh, when he was, I, I also teach. Uh, uh, he knew I, I was teaching uh, Gothic fiction. I studied uh, Gothic fiction. Ele também sabia. O Sr. Gordon também sabia que o Dennis estudava e lecionava sobre literatura gótica. So, so when he was doing this, uh, he had already started on the script with someone, but he uh, wanted an expert so he, that he knew he could work with. So he called me in, and, and I, I got onto the project. Então quando ele resolveu, quando o Stuart Gordon resolveu fazer reanimator, ele estava começando a escrever o roteiro com um outro cara, e ele lembrou do Dennis Pauli e chamou ele para escrever com ele por causa dessa especialização dele em literatura gótica. And we developed a way we could write, even though he lived in Los Angeles and I lived in New York. E eles inventaram uma forma de trabalhar juntos, mesmo vivendo em cidades diferentes. Because we know each other so well. Eles se conheciam uh, muito bem. You know, and uh, so we've been working ever since. Once we had a, a way we could work together, we just continued to work ever since. Eles trabalham desde então sempre que possível. It's nice to work with friends. É muito bom trabalhar com amigos. Yeah. Even if you're doing this. Thing. Mesmo se você está fazendo <laughs> coisas como essa. Perguntas, pessoal. Opa. I don't regret it at all. Ele não se arrepende, ele não se arrepende das partes cortadas. No, the movies got made. Os filmes são feitos. You know, I'd rather have the movie made. Ele prefere ter o filme feito, pronto. Yeah. Uh, they're still pretty good without the cut scenes. Continua muito bom mesmo sem as cenas. Well, no secret. <coughs> Quer saber o um segredo? They're better without the cut scenes. <laughs> ele fica até melhor sem essas cenas cortadas. You always shoot more than you need, so that you find what you what works. 
Geralmente as pessoas filmam um pouco mais do que precisam e depois descobrem o que funciona mesmo. The other great genius on uh, both of those films, on Reanimator and From Beyond, is uh, Lee Percy, the editor. Ah, ele disse que o verdadeiro gênio por trás dos dois filmes é a editora. Uh, Lee Percy. Lee Percy. Yeah, you know, no, his, his name goes, he gets a whole card, but his name school. goes by really fast. Lee Percy. Uh, Brilliant. O nome passa muito rápido, mas ele é brilhante e ele é o responsável pelos dois filmes serem tão bons. There are three writers on every film. E os dois filmes têm três roteiristas. The writer, <coughs> ele, the director, o diretor, and the editor. E o editor. The editor, the editor writes in film terms. O editor He only writes in the language of film. O editor escreve na língua do filme, em termos de filme. This works, this timing is perfect. We can't get this joke in because we need the, because the scene goes too long and it 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 runs it ruins the timing with the next scene. Muito longa, vai estragar o timing para a próxima cena. So we were very very fortunate on the first two projects we did to have the editor that we had. Então eles tiveram muita sorte nesses dois primeiros projetos, o Reanimator e do Além, de ter esse editor que tinha. Some of the scenes are good. I mean, some of the, there is a dream, there was a dream sequence, there was a dream scene eram muito boas. that was cut out of Reanimator. Tinha uma cena de sonho uh, que ele gosta muito que foi cortado do Reanimator, tá no DVD. Nobody could tell it was a dream scene, that was the problem. O problema é que ninguém podia dizer que era uma cena de sonho. But, the, you know, it, it, and what ultimately uh, happens is that uh, if you're working with good people and you're lucky, the right scenes end up in the movie in the right order. Uh, at the right length. O que and if that acontece, means you cut other stuff, é. then you cut other stuff. O que geralmente acontece quando trabalha com gente boa é que as, as cenas boas que foram filmadas acabam no filme na ordem certa. E o que foi cortado foi cortado. I now do it when I write. É o que ele faz agora quando ele escreve. You know the you know the rule kill your darlings. You know the things you think are great, you like them too much. As coisas que tu acha que são muito boas, tu so, gosta delas muito. You cut, either cut part of them out or cut them entirely. Então, ou tu corta parte delas ou tudo. You know, I, I love some stuff that I've written. Ele and, ama muita you know, coisa que ele escreveu. Uh, and uh, they just won't, you know. Well, this is, I was telling some of the other gentlemen today, my job when I write a script is to write something that the producer looks at it and goes, ha, 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 that's great. We can't do that. O trabalho dele é escrever algo com o produtor, vai olhar e dizer, ha, 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 isso está ótimo, mas não podemos fazer. You need to know how far you can go. Tu tem que sempre saber até onde tu pode ir, o quão longe tu pode ir. So you go that far. Então tu vai tão longe quanto tu And then pode. you try to go that, and, you, and then you try to get there as often in the film as is effective. E tu tem que tentar chegar nesse ponto que tu quer chegar, que fique eficiente no filme. And sometimes that means cutting things that, that get in the way. Às vezes isso significa cortar coisas que estão no caminho. So I have no regrets. Film is a collaborative business. Então ele não lamenta porque o cinema, na verdade, é um trabalho de colaboração. It's a collaborative art form. É uma, uma forma de arte colaborativa. I know other writers who are jealous of every word. David Mamet, brilliant. David Mamet, que é brilhante, ele tem inveja de cada palavra. Is jealous of every word. You do not change a word. Não pode mudar nada que ele escreve. In a David Mamet script. No, no roteiro de David Mamet. I don't care. Ele não liga. You can, you know, Jeffrey has changed a number of my lines and they came out better. And I got credit. <laughs> Jeffrey Combs no filme mudou várias frases que ele escreveu. É, elas estão no filme e ele acha que ficou melhor. Mas ele ganhou crédito. When it works well, everybody is everybody is contributing. Quando okay. funciona bem, todo mundo contribuiu. And I respect the other people's contributions. E eles respeitam as contribuições dos outros. Those are brilliant people. São pessoas brilhantes. Yeah, and, and I was very fortunate to work with them. E ele teve muita sorte de trabalhar com eles. Por favor.
She had a bomb. <laughs> it's a movie. <laughs> Okay, now I'll tell you the real story. I fought with Brian on this. Brian said, we need a ticking clock. Brian sugeriu, disse, né, precisamos ter um reloginho agressivo. The movie has to end with some tension. O filme precisa terminar com tensão. Precisamos acabar o tempo está acabando. So that she went her, and you go with her motive. Her motivation is to destroy the resonator. Ele queria que as pessoas entendessem a motivação dela, que era destruir o resonator. And save what's left of herself. E salvar o que havia restado de si próprio. So, the ticking clock, I put on a bomb. Então ele colocou esse reloginho, esse tempo, essa contagem regressiva numa bomba. So I said, but if we do that, e ele disse, mas se a gente fizer isso, we have to show how she puts the bomb together. A gente vai ter que explicar como é que ela conseguiu essa bomba. And Brian said, we're going to cut that anyway. E o Brian disse, não precisa, a gente vai cortar depois de qualquer jeito. And he's right. Ele está certo. Well, I remember. Well, they, you know, she went around and a bomb, she went, oh, look, it's bomb stuff. You know, really, I'll make a bomb. <laughs> She's a psychiatrist. She knows how to make bombs. Ela é uma psiquiatra, ela sabe como fazer bomba, claro. Yeah, right, right. Um, so, you know, it was, at that point, Stuart is a believer that you, you move them, you, movies have, an emotional logic. Aquela altura, o Stuart Gordon acreditava que filme tem uma lógica uh, emocional. I believe it should have a rational logic. Ele acredita que tem que ter uma, uma lógica racional. So, when it works with us, you get a little bit of both. Então, quando funcionava, tinha um pouco dos duas, dos, dos dois, das duas visões. And sometimes you get a bomb at the end. E algumas vezes acaba com uma bomba. <laughs> Perguntas, pessoal? Opa! Uh, como é que é a relação dele com o Brian Usner? Do dele e do Stuart Gordon com o Brian Usner? E o que ele acha das coisas que o Brian Usner fez oh, okay. sem ele? Ele está perguntando sobre o Dior e o Stuart em relação com o Brian Usner. E o que você acha sobre o que o Brian fez sem você? 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 Yeah, I know. Uh, as I said, Brian was a true believer. Uh, when they were making Reanimator at one point, it was very low budget, and they were running out of money. Uh, the one the, the Empire Productions uh, knew Brian. Brian lived in Hollywood, uh, wanted to get into the film business, loved horror films. Uh, he became he, he liked the script. Uh, he became. Uh, o Usner era um cara que acreditava, gostava muito de filme de terror, ele ajudou muito na época do Reanimator, quando a Empire estava na dúvida de se produzir ou não, ele ajudou a colocar esse pessoal todo em contato. So I didn't meet Brian until uh, after Reanimator was made. Ele não conhecia o Brian até o Reanimator, até o processo de filmagem do Reanimator. But while we were, but I got phone calls from him while they were shooting Reanimator. Mas ele recebeu telefonemas do Usner enquanto eles estavam filmando o Reanimator. And you know the first scene in Reanimator where uh, in, in that takes place in Switzerland. E tu lembra a primeira Dr. cena? Dr. Gruber, his eye. Uh, a primeira cena do Reanimator na Suíça quando os olhos do Dr. Gruber saltam para fora. Brian called me. Brian and, ligou para ele. And said we need a we need a teaser at the beginning. We need, a, we need a scene at the beginning. Diz que eles precisavam de uma cena inicial que fosse, uh, que, uh, fosse é, que estimulasse a pessoa a continuar vendo o filme. So I wrote that scene and sent it in. It was the last thing they, the first scene in the movie was the last thing they e, shot. Então ele escreveu aquilo especialmente para ter esse efeito e foi a primeira cena do filme, mas foi a última que ele escreveu para o roteiro. And he was absolutely right. E ele estava muito certo sobre isso. So, I mean, the... Uh, 
Always a pleasure working with Brian. Então sempre foi um prazer muito grande trabalhar com o Brian Uso. He's uh, unlike uh, some other producer. I I've worked with some good producers. Ele trabalhou com alguns bons produtores, mas o Brian, ao contrário de muitos produtores, bateu na madeira. Uh, it's good producer is often an oxymoron. <laughs> Não é tão fácil encontrar bons produtores. Uh, but I've worked with some good producers. Bob Solo uh, for Body Snatchers was a wonderful man. Uh, o produtor do o, ele menciona o produtor do Invasores de Corpos a refilmagem do Abel Ferrara que foi ele que, que co escreveu and uh, and Brian Brian De Brian is Brian. is the kind of producer that you can have you actually have a conversation with you can go back and forth with him his ideas are good que é o tipo de produtor uh, que pode conversar que as ideias dele são boas and that meant he wanted to go, uh, and, and, and then it was a natural progression for him to want to direct. Uh, Stuart doesn't want to, Stuart doesn't want to do sequels oh, okay. to his own film. E foi um caminho natural para o Brian Wilson começar a dirigir porque o Stuart Gordon não queria fazer sequências para os filmes dele originalmente. I'll do anything. Ele faria qualquer coisa. <laughs> but after Reanimator, I, uh, the Writers Guild in America, makes you jo make if you have a uh, if you have a hit movie that makes a certain amount of money the writers guild the union for writers in america almost requires you to join uh, quando um filme faz sucesso na américa naquela época pelo menos pelo que ele está falando o sindicato dos roteiristas chamava uma pessoa para tipo se faz um se escreve um filme de sucesso tu era praticamente obrigado a se juntar a ele and i got too expensive for brian that was Brian was make. Ele era muito caro, tornou-se muito caro para Brian Usa por causa disso. Brian makes made lower budget films than and couldn't afford to pay me writer scale. O Brian Usa ele produzia filmes muito baratos e não podia pagar ele para escrevê-los. Essa sequência. So, we didn't work again until Dagon. Eles não uh, trabalharam mais juntos até o Dagon que era, se não me engano, de. Uh, Noventa e uma coisa. Yeah. Yeah, a hundred years ago. Uh, and, uh, it, but, it, but he wanted to get the gang back together. Let's get the band back together. And it was fun. It was great fun. We was in Spain. We shot, you know, the his, his studio was in Barcelona. They shot it on, uh, on, in Galicia. Uh, you know, I, 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 he, uh, I got to go to Barcelona and, uh, Barcelona. and uh, work with the actors. It was the first um time I ever got to do that. Stuart, Stuart likes to uh, rehearse his actors. Stuart gosta de fazer muitos muitos ensaios com os atores. Stuart rehearses more with the actors before the shoot than most directors do. Ele ensaia mais com os atores antes de filmar do que muitos diretores fazem. And it's one of the reasons. Uh, they, 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 it's one of the reasons they do such good. Besides the fact that they're really good actors, uh, Barbara Crampton and Jeff Combs are the top. Esta é uma das razões que as atuações são tão boas, além de serem ótimos atores. Elogiando bastante Jeffrey Combs e Barbara Crampton aqui também. But it's also because they know the script and they know the motivations in every scene. Eles sabem o roteiro de cor e as motivações de cada cena. You know, I mean, there's. Uh, I, the, what, what bothered me about it was not the bomb, it was the exposition at the beginning, mm. where, they're, where uh, they go, when they first go back to the house, when, you know, oh no, when they're first, when they're in the cell, mm -hmm. uh, when they, and uh, Barbara first, her, her character, Dr. McMichaels, first meets uh, Crawford, and, uh, and he's telling her, but it's, you, you get a little something for it if, if you think the exposition is crazy, it makes exposition go a little better. But I, I would have liked to have run that scene a little sharper. Uh, ele disse que a, a questão da bomba levantada pelo nosso amigo não incomoda ele tanto quanto todo aquele diálogo expositivo quando a psiquiatra pela primeira vez fala com o Dr. Tillinghast que está preso e ele explica todo o caso e tal. Ele acha que é uma cena muito bom. But Jeff was so good in that. Mas o Jeffrey Combs estava tão bom nesse filme. Wasn't he good? He was so good in that. That, that you know, I mean, he made it work, and they made it work essa cena funcionar. because they rehearsed it. Porque eles ensaiaram muito antes de filmar. Por isso que ficou tão bom. I forgot what the question. Ele esqueceu sobre o que era. Oh, Brian. So, uh, so Brian. So, Brian. So I don't know a lot of Brian's other work, but a couple of his most society. Oh. 
Uh, it, 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 he, made, he made some good, you know, I, we just didn't work together. Uh, I, I don't see every movie that comes out. I, I like Brian as a guy. I like Brian as a producer. I would work with him again tomorrow. You, you're welcome to put that on Facebook. You can put that on Facebook if you want to see it. Uh, and uh, and I, uh, I I have great respect for Brian. Uh, and he's and he's and as I said, he's the real horror. F he's not just a, a maker of horror films. He's a real fan of them. As well. He's not just a maker of horror films. He's a real fan of them. But he really wants to crank him out. Charles Band. He was a uh, crazy okay. guy. Uh, Charlie Band owes me money. Ele confirma sua suspeita porque o Charles Band deve dinheiro para ele até hoje. But he owes everybody. Mas ele deve dinheiro a todo mundo, na verdade. Charlie's a strange kind of genius. O Charlie é um tipo estranho de gênio, na opinião dele. He can make things happen. Ele consegue fazer as coisas acontecerem. He's like a magician. Tipo um mágico. He can have an idea. Ele pode ter uma ideia. And it becomes real. E torná-la real. It's just he has a lot of bad ideas. O problema é que ele tem muitas ideias ruins. Uh, and he makes them real uh, because he gets other people to do it. E ele as torna reais porque ele consegue convencer outras pessoas a fazer. But it's easy to love. Ch anybody know Charlie here? Alguém aqui conhece o Charles Band além dos filmes? He's he's an easy guy to like. Mas ele é um cara muito fácil de gostar. Very very likable. Ele é muito gostável. He's been, he's been, in many ways, he's been, in many ways, he's been generous to me. E de muitas maneiras ele foi generoso com And, 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 uh, but remember I said about producers that they were a couple of them? I won't work with Charlie. Ele nunca vai trabalhar com Charlie's band. But he is a, uh, he's a, he's a, he's a force of nature. Ele é uma Charlie força da natureza. É. He's a different kind of human being. É um tipo diferente de you ser know, humano. He's, you know, he's, he, he's, <laughs> he's, he lives in his own. It's, he doesn't live in uh, this world here. Ele não vive nesse mundo. Ele não vive nesse mundo. Ele vive num outro mundo que é só dele. Where, where it's okay to owe people money. Onde é? É legal você dever dinheiro para as pessoas. Não é? If you want to go, all, you know, from beyond is about being be beyond every in every sense. You know, beyond. Tu além é estar além de var em vários sentidos. Beyond in physical dimension. Além da dimensão física. Beyond in moral terms. Além dos termos morais. Uh, that's why it's about schizophrenia and madness. It's about it's Por isso beyond. Por isso que trata de schizofrenia in, it's beyond in psychological terms. Além dos termos psicológicos. Uh, so uh, beyond. <coughs> In, in moral and psychological terms, is going as, you know, is sadomasochism. In termos morais e psicológicos, trata um pouco de sadomasoquismo. So it was a visible way to show the effect in this world of that dimension. É uma maneira prática de tu mostrar o efeito daquela dimensão nesse mundo. And it was also a way to get Barbara into a bondage costume. E também é uma forma de mostrar Barbara Pepper naquela roupa de couro lá. Uh, but you do get the irony there, right? Mas tu pegou a ironia que tem ali. From beyond is about doing away with limits. 
do além é sobre ir além dos limites. E bondage, e bondage is about bondage. It's about making limits. É sobre fazer limites, criar limites. Right? You tie, you're tied up. You're, you know, wearing você tight. Você se amarra, down, você está yeah, right? com coisas se segurando, apertando. Right? Certo, né? É, <laughs> you know. So it was, it was kind of a, uh, a it, it was, it was kind of a thematic contradiction. É um it tema was about, it, it's about the danger. It's about how when you think you're going beyond, you're actually. It's just as possible that you are uh, contradicting yourself. That you are binding yourself to some other obsession. É tu pensar que tá indo além, mas na verdade tá se prendendo a obsessão. O filme é um pouco sobre isso. So it was thematic. So it was entirely thematic. It had nothing to do with getting Barbara in a bond. Faz parte do tema do filme. Não tem nada a ver com exploração do corpo da Barbara Frank. Perguntas, pessoal? Opa. A decisão de não realizar Reanimator como um filme de época foi puramente por questão de orçamento? Is that me about Oh, uh, not, not, yeah, no, we, uh, we were about, we were, we wanted to update. Uh, Can you atualize the story? Yeah, it was um, very hard to sell period pieces. For him, it's very difficult to put a time, situ a story in a determined time. And all of Lovecraft is set in the 20s and 30s. E toda a obra do Lovecraft é situada nos anos 20 e 30. So that's not an easy, you know, you need new, you know, you need uh, period cars. Então não é tão fácil porque tu precisaria you know, de carros aquela you know, época. Period costumes, you need, you, know, you need period bondage. Uh, you know. da época. So, uh, you know, so there was never any question for budgetary reasons. And these are low budget movies. We were going to do that. Orçamento. But, Mas. Lovecraft is as contemporary today as he was then. We are still studying the pineal gland. Ainda é atual, ele acha, porque a gente, por exemplo, continua estudando a glândula pineal. We they are still studying ways to defeat the six to twelve minute barrier. Ainda estamos estudando uma maneira de passar essa barreira de seis a sete minutos. In reanimator. Quando a mente morre no no reanimator. Yeah, there's a new, there's a school of philosophy that is uh, almost a decade old now called speculative realism. And it is partly based on uh, the, in, and inspired by H.P. Lovecraft. Parcialmente baseada e inspirada na obra do Lovecraft, que tu deve ter conhecido, né, Léo, o que ele está falando ou não. Lovecraft knew the science of his day so well. Lovecraft conhecia a ciência do, da época dele tão bem. That he was able to project the scientific principles forward. Que ele conseguia projetar os conhecimentos científicos daquele tempo além. A anybody see Dreams in the Witch House? Alguém viu Sonhos na Casa for, da Bruxa? Uh, Primeiro episódio. Só da primeira temporada do Masters of Horror. Sim. Uh, we updated that as well. But the Walter Gilman character, who is a student at Miskatonic University, a physicist, he's a physicist too, he's a mathematician. And he's studying string theory, about, uh, which posits one of the, one of the principles of, spr of string theory, which is kind of uh, the, the most current uh, Theory of everything in physics. O personagem principal dessa história do Sonhos na Casa da Bruxa é um físico que está estudando a como é que é o nome daquela teoria? Teoria das cordas. Teoria das cordas, que é um negócio que até hoje está sendo está tá sempre em voga esse estudo dessa teoria. Is he saying what I'm saying? Yeah. <laughs> uh, and uh, string theory posits that there are eleven dimensions. Essa teoria das cordas fala que existem 11 dimensões. And they run into each other from time to time. E elas colidem uma com a outra de tempos em tempos. Which is from beyond. Isso é do além. Yeah. So Lovecraft was prescient. He wasn't just... If Lovecraft was prescient, meaning he was pre-science. 
he extended the principles of science from his day and is proving to be uh, very close to anticipating scientific principles today. Ele so, acredita que o Lovecraft era visionário porque ele conseguiu antecipar várias coisas que a ciência está hoje estudando. So we think Lovecraft is contemporary. Então sim, o Lovecraft é contemporâneo. Uma última pergunta, pessoal. Now, could you just repeat the name of this new school you mentioned? Speculative realism. Thanks a lot. Uma última pergunta agora mesmo? Não, tem uma série. Agora é série. Não mais bandeja. Além do Dagon, do Sonhos da Casa Bruxa, ele fez Reanimator from the Young. Castle Freak. Castle Freak. <laughs> that was Charlie's idea, Castle Freak. That was his title. We would have given it, you know, it partly, it was, again, that was inspired by The Outsider, uh, but it just inspired. We took way off from there. He was talking about Castelo Maldito, the title was Castle Freak. What was the most difficult to adapt to the songs of Lovecraft? The next one, whatever the next one is, then we get to do. Uh, we had, I worked on a script for a uh, thing from the doorstep. Ele trabalhou muito tempo num roteiro para para uma história chamada Coisa no. Well, I worked on. It. Exactly. Huh? Yeah, I know there's a version of that. I know, I know, I know, I know. But I worked on a script of that for 20 years. Ele trabalhou nesse roteiro por... Two years? 20. 20 years. 20 years. Por 20 years, até me assustei. And it was, it was a great script. Yeah, and it was, it was, it was like three or four different great scripts. I kept changing it because yeah. it would get. Na verdade, eram três ou quatro grandes roteiros porque ele ia mudando a cada. Somebody would option it and they wanted to change it, so I change it. And somebody else would option it, so I wanted to change. They wanted to change. Sempre que eles ofereciam para algum produtor, eles queriam mudar. And it was a great script four different times. Mas as quatro versões eram muito boas. But your favorite one is always the one that doesn't get made. É o favorito dele e é irônico porque o favorito dele é o que não foi feito. But I think the one that's most like Lovecraft is Dagon. Mas o que ele mais gosta mesmo das obras do Lovecraft que foram filmadas é o Dagon. That that's the one that's that's the that's the closest to uh, the the original. Este foi o que ficou mais próximo da história em que se inspira. Tinha uma outra pergunta que fez. Não, três partes. Isso é uma coisa mais difícil. The most difficult? You mean the the that I did? Yeah, yeah, yeah. <laughs> uh, I, I I would say this one from beyond. Because there was because we were done with the story by the credits. Porque a história já tinha acabado antes dos créditos. We had to make the whole thing up. Eu tinha que inventar tudo o resto. Um, but uh, and we and and I did it very fast. E ele teve que escrever bem ligeiro. But uh, that doesn't mean it was easy. Não quer dizer que foi fácil. You know. Ele só uh, tinha pouco tempo mesmo. Uh, but as I said, there were uh, sections that were cut that I worked very hard on that they were uh, that they were that they wanted to make. Teve that essas partes que foram cortadas que ele trabalhou muito em cima, muito pesado. And, and that that we thought were close to Lovecraft. E ele achava que era próximo do Lovecraft. We thought they brought the script a little closer to Lovecraft. Ele achava que deixava o roteiro mais próximo da obra original. And you know, we we're we're adapt we adapt like crazy. We go off and do you know the way we feel we we try to be faithful to the spirit of Lovecraft. Eles tentaram ficar fiéis ao espírito do Lovecraft. If you read it, if you read enough of it and you love it and you understand it, se vocês lerem o suficiente de Lovecraft e gostam, vocês vão entender melhor. You try to put the characters into his world. Tenta colocar os personagens no mundo do Lovecraft. That's a very disturbing world. É um mundo muito disturbing. Perturbador. Perturbador, obrigado. Um, so you have to make it connect with the audience as well. Tu precisa se conectar com o público. Or at least connect with yourself. Ou pelo menos consigo mesmo. So it's like it's like you know I, I you know I've walked into Lovecraft's world a number of times and it's very. Uh, Ele entrou no mundo Lovecraft várias vezes. Yeah. E? Um, uh, on the other hand, I've worked on uh, several Poe 
Edgar Allan Poe ele também trabalhou em algumas adaptações de Edgar Allan Poe. I feel like I was able to collaborate with Poe, but uh, Lovecraft is always a little bit off over there. Mas Lovecraft é além do Poe para ele. It's very difficult to get to where Lovecraft is. É muito is. difícil de tu atingir o nível que o Lovecraft chegou. That's an imagination that's not like you know. It, it, é um tipo de imaginação muito diferente. If you read about Edgar Allan Poe, you understand who he was. Se tu lê bastante do Edgar Allan Poe, tu vai entender quem ele era, quem ele foi. But you, it, you can't read that Lovecraft didn't write enough to understand really who Lovecraft he is. Não escreveu bastante para a gente entender quem ele uh, foi. He's a, ele a very uh, uh, powerful and uh, upsetting imagination. A imaginação dele era muito poderosa e qual foi a palavra que falou? Era uma, uma, uma imaginação muito poderosa. Não, ele literalmente, você sabe, você sabe... Você lembra de Alguém leu Nas Montanhas da Loucura? Sim. Ele não faz sentido algum. Não, não, não. Não, não, não. Você sabe, eu sei que... Guillermo del Toro wants to make the movie. Guillermo del Toro quer fazer o filme. He's been working on it for a decade. Trabalhou uma década you know, nisso. That script is not going to have Esse... what, whatever that movie is. It is not going to have that long section where they just walk around this museum of the old ones. Esse roteiro and não vai ter por conta do It's not going to do that. That's not a movie. Uma parte I don't care how many giant albino penguins <laughs> you run down the hallway. It's not a movie. So he's going to do something else. Se tu you colocar essa parte, vai ser um do, outro filme. Então ele vai ter up, que fazer uma outra coisa. You end up having to love Lovecraft. You have to respect Lovecraft. Tu tem que amar Lovecraft. Try to understand the spirit of Lovecraft. And then you have to do what you think you need to do. E aí tentar fazer o que tu acha que tem que fazer. Mas ele acha, ele, ele descreveu uma longa cena aí do livro I mean, que, look at, que não look tem como botar isso no filme. Look what American International did to Poe. Again, Vejam o que a American International fez com o Poe. Like the Raven? Did you ever see the movie tipo of the Porco. Raven? It's nothing like the Raven. Não tem nada a ver com o you know, poema two, do Poe. It's two wizards. Yeah. Really... É, dois magos brigando. Yeah. So, you know, you, 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 you try to be... Tu tem que tentar... You try to be as faithful as you can be. Tão fiel your, quanto tu pode ser. But it's also your imagination. Mas é a tua imaginação também. Thank you very much. Fire up. Uh,